हेलो निमरकल एनालिसिस लेक्चर टू ते अपने दर्शाकर तो ये वीडियो ते हम रा देख बो एल्जेब्राइक एवं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन शंपर के प्रथम धारणा तार पर हम रा देख बो कि भावे शोमी कोरण समाधान करार जोनो आइटरेशन मेथड बेबोर करा जाए এখানে প্রথমে বলা ভালো যে অ্যালজেব্রাইক ইকুয়েশন হচ্ছে যে সব ইকুয়েশন অ্যালজেব্রাইক উপাদান দিয়ে তৈরি হয় এবং অ্যালজেব্রাইক ফর্মুলা ব্যবহার করে তার সমাধান বের করা যায় আর অন্য পক্ষে ট্রান্সেন্ডেন্টাল ইকুয়েশন হচ্ছে নন অ্যালজেব্রাইক ইকুয়েশন যেগুলোতে অ্যালজেব্রার ফর্ম এবং ট্রিগোনোমেট্রি এক্সপোনেনশিয়েশন লগারিদম এবং ডিফারেনশিয়াল ডেরিভেটিভ এগুলো মিক্স করা থাকে এবং সেগুলো সাধারণ অ্যালজেব্রা एक फॉर्मूला बाबर करे समाधन करा संभव है ना तो खौन अमरा विशेष पद्धति बाबर करी तादेर शोमी करने समाधन नीने करा जुन्नो अशुले अमरा शोमपुर्नो समाधन करते पारी ना किंतु अमरा उन तत्व के काज चलनो जाए एमुन धरुनेर किचु रूट बेर करते पारी जे पद्धति गुला बाबर करे एक काज टी करा है शेकुले method तो iteration method सरी अमरा जे पद्धति टी बाबर करवो एवं एर जे theoretical भीति इटा अमरा इखने एक टू प्रथम आलोचना कोची आश्चर्य सब गुलो शोमी करोने क्षेत्रे ही समाधन बेर करार एक टी प्राथमिक मूलिक विषय आच्छे शेटा होच्छे एक टा इंटरवल निर्धारण करा इंटरवल माने होच्छे एक्सर मानेर एक टा शीमा ना एवं जेखने अमरा ऐशो मी करोने समाधन पाबो बोले आशा करछी तो शे इंटरवल टी बेर करार जोनो अमरा विभिन्न रकम शंखा वन टू थ्री फोर আমরা চেক করি যে এর ফলাফল কি আসে মানে আমার একটা যে সমীকরণ দেওয়া থাকবে তার বাম পক্ষকে আমরা একটা ফাংশন এফ এক্স নাম দিলাম এবং সেখানে আমি এক্স ইকুয়াল টু এ বসালাম তখন আমি যদি জিরো পেয়ে যাই ভাগ্যবশত তাহলে আমরা বলবো যে এ হচ্ছে এই এফ এক্স সমীকরণের একটি সমাধান মানে আমি যে রুট আশা করছিলাম সেটা পেয়ে গেলাম কিন্তু বাস্তবিক জগতে আসলে এটা হয় না আমরা হয়তো এমন একটি সংখ্যা বসাচ্ছি যেটাতে এফ এক্স এর মান শূন্য আসবে না তখন এফ এক্স এর মান যদি শূন্য না হয় তার মানে অন্য একটি সংখ্যা হবে তো সেই ক্ষেত্রে ধরেন আমরা x a বসালাম f a equals to some number say 2 or 1 or 3 যে কোনো একটি সংখ্যা তখন আমরা এটাকে বলবো যে একটা পজিটিভ आंसर এসেছে অথবা কোনো নেগেটিভ आंसर হতে পারে -2 -3 এরকম সেই ক্ষেত্রে আমরা আরেকটি সংখ্যা দিয়ে টেস্ট করব যেটাকে আমরা বলছি f b এবং আমরা যদি দেখি f b সমান আসলে নেগেটিভ এসেছে ধরে নেই সেই ক্ষেত্রে আমার মূলত টার্গেট হচ্ছে আমরা একটা অপোজিট সাইন যাতে পাওয়া যায় এমন সংখ্যা বসাবো তখন আমরা বলতে পারবো যে a comma b is my interval a comma b হচ্ছে এই x এর মানের একটা সীমানা যার ভিতরে আমি আসলে একটা রুট খুঁজে পাবো तो ये फॉर्मूला टाइ होच्छे बा ये थ्योरी टाइ होच्छे आमादेर समस्त न्यूमेरिकल मेथड एर भित्ती एर परे एकाने डिफरेंशिएशन बाबर करा हुए चे डिफरेंशिएशन बाबर करा हुए चे आश्चर्य ये न्यू याटरेशन मेथड बाबर करार जोन्नो एक टा पूर्व शर्त ही शबे माने अम्रा f x equals to zero जे equation टी दवा थक बे जार समाधन हम रबेर करते चाहे ताके हम रा rearrange कर बो माने ये equation टी के rearrange करे हम रा अन्नो रकम एक टी equation बनो बो जेखने थक बे x equal to something माने बांपोक्षे शुद्ध x थक बे और बाकी शब्द अमी डान पशी नहीं जाबो शे डान पशेर function टी तो खोन एक टी भिन्नो नामे डाका हो बे अमी दोरे नहीं उटर नाम g x एवं ये g x सेर डिफरेंशिएशन करता है डेरिवेटिव माने g dash x एक है ना हम राशुले d d x of g x करती तो शे डेरिवेटिव एर मध्य अमी जे इंटरवल टी पे चिलाम a कोमा b ये इंटरवल एर भीतर एर मान गुला बोशिए टेस्ट करवो जे तार एब्सोल्यूट भेलू माने तार शांखिक मान কেমন আসে যেমন আমি যদি এখানে g ড্যাশ x এর সাংখ্যিক মান লেস দ্যান 1 পাই তবে আমি এই আইটারেশন মেথডের ক্যালকুলেশনটি ব্যবহার করতে পারবো তো 
কোনো কোনো সময় যদি দেখা যায় যে হ্যাঁ এই জি ড্যাশ এক্স এর মানটা আসলে লেস দেন ওয়ান হয়নি তখন আমার এই এক্স ইকুয়াল টু জি এক্স আমি যে করেছিলাম এটাকে আবার নতুনভাবে অ্যারেঞ্জ করতে হবে এবং এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করতে হবে জি এক্স বলে আমি যেটা পাবো সেটাকে অবশ্যই ডিফারেন্সিয়েবল হওয়া লাগবে মানে আমি যদি এমনভাবে করি যে এটাকে ডিফারেন্সিয়েটই করা যাচ্ছে না তাহলে তো আমার জি ড্যাশ এক্স বের করার কোনো সুযোগ নেই এবং আইটারেশন মেথডও ব্যবহার করার সুযোগ নেই এবং আইটারেশন মেথডের ক্যালকুলেশনটি আসলে এই এক্স ইকুয়াল টু জি এক্স এইটাই মূলত ভিত্তি এবং এই ক্যালকুলেশনটি আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত এক্স বের করার জন্য আমরা কন্টিনিউ করতে থাকব এরপরে আমরা দেখি পরবর্তী স্লাইডে এখানে কি আলোচনা আছে আমরা এখানে বলছি যে ওয়ার্কিং রুল মানে আমি স্টেপ বাই স্টেপ আইটারেশন মেথড ব্যবহার করার জন্য কি কি করব তো প্রথমে কাজটা হচ্ছে আমরা ইন্টারভেল বের করব যেটাকে আমরা এ কমা বি বলেছিলাম আগে এই ইন্টারভেলের ভেতরে আমার রুট আছে সেটা আমরা নিশ্চিত আমরা ধরে নিচ্ছি তারপরে এফ এক্স ইকুয়ালস টু জিরো যে সমীকরণটি দেওয়া আছে সেটিকে আমি রিঅ্যারেঞ্জ করে এক্স ইকুয়ালস টু জি এক্স বানাবো এবং এখানে জি এক্সকে যেন ডিফারেন্সিয়েট করা যায় আচ্ছা তো ডিফারেন্সিয়েট করলাম এবং এই জি ড্যাশ এক্স এতে আমি এই ইন্টারভেলের মানগুলা বসিয়ে চেক করব এ বি ইন্টারভেলের ভিতরে যে আসলে এটা লেস দেন ওয়ান হয় কি না যখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ ফর অল এক্স ইন দ্য ইন্টারভ্যাল ইট ইজ পসিবল তখন আমি এই ক্যালকুলেশনের মধ্যে যাব যেটা আইটারেশন মেথডের ক্যালকুলেশন এবং ক্যালকুলেশনের এখানকার ফর্মুলাটা হচ্ছে জি সরি এক্স এন প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জি এক্স এন এক্স এন প্লাস ওয়ান বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে এক্সের একটা মান ধরেন আমি এন ইকুয়াল টু জিরো মনে করলাম তাহলে এক্স ওয়ান এবং ডান পাশে আমি এক্স জিরো বসাচ্ছি জি এক্সের মধ্যে তখন আমি একটা এক্সের মান পাচ্ছি এবং এটা রিপিট হবে দ্বিতীয় ধাপে আমরা তখন এটাকে বলবো এক্স টু এবং এক্স ওয়ান আমি জি এক্সের মধ্যে বসাবো তো এইভাবে এই কাজটি চলতে থাকবে আর প্রথম যে শুরু করতে হবে সেটার জন্য আমার এক্স জিরো কত এটা একটা প্রসঙ্গ এবং সাধারণত আমরা এক্স জিরো ওই ইন্টারভেলের কোনো বাউন্ডারি ভ্যালু থেকে নেই মানে আমি হয়তো এ দিয়ে শুরু করলাম অথবা বি দিয়ে শুরু করলাম এটা যে কোনো একটা দিয়েই শুরু করা যেতে পারে এবং এই কন্টিনিউশন চলতে থাকবে এই ক্যালকুলেশনটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না পাই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে আমি রুটের মানটা কত দশমিক স্থান পর্যন্ত সঠিক হোক এটা আমি চাচ্ছি আমি যদি চাই যে তিন ঘর পর্যন্ত সঠিক হবে তাহলে সেই পর্যন্ত ক্যালকুলেশন করা লাগবে আমি যদি চাই দুই ঘর পর্যন্ত হলেই চলবে তখন আমি সেই পর্যন্ত ক্যালকুলেশন করব এই ক্ষেত্রে এক একটি সমীকরণ আইটারেশন মেথডের মাধ্যমে করার সময় আমার হয়তো বা চার পাঁচবার অথবা দশ বারো বার অথবা পনেরো বিশ বার পর্যন্ত এই ক্যালকুলেশনটি রিপিট করে লাগতে পারে এটা সমীকরণ বেসিসে পার্থক্য হয়ে যায় এটা কখনো সুনির্দিষ্ট করে বলা যাবে এটা যে কতবার এই ক্যালকুলেশন রিপিট করা লাগবে এখন আমরা পরবর্তী স্লাইডটি দেখি একটি অঙ্ক এখানে উদাহরণ হিসাবে করা আছে আমরা একটা সমীকরণ নিলাম এটা হলো এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়ালস টু জিরো এটা আমরা আসলে একটা অ্যালজাব্রাইক ইকুয়েশনই বলতে পারি কিন্তু আমরা অঙ্ক করার স্বার্থে এটা আইটারেশন মেথড ব্যবহার করে আমরা করব এখানে এবং এই ইকুয়েশনটাকে আমি একটু প্রথমে ইন্টারভেল বের করলাম ওয়ান বসালে আমার ফাংশনটির মান মাইনাস আসে আর টু বসালে ফাংশনটির মান প্লাস আসে তাহলে আমি বুঝতে পারছি যে ওয়ান টু হচ্ছে আমার ইন্টারভেল তার মানে ওয়ান এবং টু এর ভেতরে হয়তো বা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ওয়ান পয়েন্ট টু এই ধরনের হবে একটি সমাধান এই সমীকরণের জন্য পাওয়া যাবে এখন আমরা এই সমীকরণটি যেটি দেওয়া ছিল সেটাকে আমরা রিঅ্যারেঞ্জ করছি এবং লিখছি যে এক্স ইকুয়াস টু জি এক্স এখানে জি এক্স আমার থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই 
এটা একটু নিজেরা আপনারা লক্ষ্য করলেই দেখতে পারবেন এটা খুবই সহজ এই কাজটি করা এটা ইচ্ছা করে আমি x equals to x cube के ऊपर से निये कोरी नहीं कारण आमार m on g dash x दौर कर जेटा की ना ये इंटरवल एर मानगुलर जोन नो लेस देन वन होते हबे तो अम्रा ऐखने g dash x इटा पहला में बंग अम्रा देखलाम जो है x एर माना मी एक थे के दुई जे शंखाई बोशाई ना क्या नो शेटा m on एक टा शंखा हबे जेटा वन डिवाइडेड बाय समथिंग तो आमी एकोन एटरेशन मेथड डेर जे पद्धुती एटा ब्यावहर करते शुरू करते पारी आच्छा प्रथमे आमी x0 प्रथम x वैल्यू इटा क्या मैं टू धोरे शुरू कर लाम इटा चेक टा इंटरवेलर टर्मिनल वैल्यू एको ना मैं x वन बेर कर बो x वन बेर कर जो ना हमार फॉर्मूला होती है ये x जीरो मंटा ये जी ते बोश था वो जी एक्स है तो देखो के लो कैलकुलेशन कोरे हमार वन पॉइंट सेवन वन जीरो जीरो ऐसे चे माने आमी किवा एबों माइनस वन तार पर ब्रैकेट होल्ड तू द पावर वन बाय थ्री ये तो चिलो अमार जी एक्स शर्मान तले इखने होलो थ्री इनटू टू माने फाइव माइनस वन तार माने ये तो होलो फाइव तू द पावर वन बाय थ्री फाइव तू द पावर वन बाय थ्री माने क्यूब रूट ऑफ फाइव सो क्यूब रूट ऑफ फाइव अम्म राज ए भावे अमरा प्रथम x1 निर्माण पहला में एवं ये x1 निर्माण टिया में अबर g x से बहुत सारे दितियों धापे तो खुन ताके बोला हो बे x2 तो ये एक ही कैलकुलेशन माने 3 into 1.7100 इटा एवं minus 1 to the power 1 by 3 इटा होता है अमर g x शेखने अमी ए एक्स वन निर्माण बोशी छह बार एवं ए एक्स वन निर्माण बोशी है कैलकुलेटर दी कैलकुलेशन करार पौरे आमी देखते पाच्ची इटा वन पॉइंट सिक्स जीरो फोर फोर इटा ऐसे छे ए होच्छे अमार कैलकुलेशन के टेक्निक तो अखोन आमी ए एक्स टूर मान्टा अबार जी एक्स बोशा बो एवं पावो एक्स थ्री ए भावे आमी � एबों ए भावे अभी 1.5623, 1.5449, 1.5375, 1.5344 ए भावे अभी एक एक पर एक पे जाची। एबों अम्रा इखने अंकोटर मध्य बोला चिलो जे आमा के करेक्टेड अप तू 3D करता है अभी। 3D माने होते हैं तीन घर दशमी केर पौर। तो अभी जो दी दशमी केर पौर तीन घर अभी करेक्टेड होते हैं कि ना ऐटा देखते चाहे ताले ए पति धापे अमर तीन घर देखते हो अबे क्या मनास ची ये गुलाते देखून 537 534 माने तीन घर एक रकम ना दूसरी घर एक रकम किंतु तीन घर भिन्न आमी आरो कंटिन्यू करलाम x7 शेखर ने देखलाम 533 तार परे x8 शेखर ने देखलाम 532 तार परे x9 शेखर ने वो देखलाम 532 तो ये इटा होच्छे अमर � भेलू आश्चर्य कुछ है शेटा। शेटा अमेरिकन ए यंग के जनों लक्ष्य कर ची एक्स एट एवं एक्स नाइन एर क्षेत्रे ए जिन्स टा घुट्चे। एवं एक्स एट एवं एक्स नाइन एर क्षेत्रे जेहतु तीन घर एकीरो कोम आश्चर्य ए इटा के अमरा समाधन हिसाब निच्छी माने अमर कांखितो एक्सर मान होच्चे वन पॉइंट फाइव थ्री टू ए होच्चे ए आइटरेशन मेथड बेवर करे एक टा शोमी करने समाधन निन्न करर पद्धति एर पोरे शर्बतेश स्लाइडे अमी दुईटी अंको दिए ची ए अंको दुईटी जस्ट प्रैक्टिस करर चुन्नो आइटरेशन मेथडेर एवं एकाने एक टी मंतब्बो करा चे डान पशे शेटा होच्चे कुनो कुनो शोमोय अमर इटा माने शोमी करूँ तो इतने एक्सर जगह माइनस एक्स बोशनो इटा कोरे माइनस इनटू एनदर फंक्शन एच एक्स इटा कोरा दरकर पोरते पारे इटा बहुत दरकर पोरते पारे जे कुनो शोमाए एक ठीक शोमी करूँ एमन थाके जेखने अम्रा शाधरण भावे वन टू थ्री फोर ए जे इंटरवल बेर करा जे पद्धति टा चिलो शे वन � समाधान हिसाब से निगेटिव 
চাচ্ছি এক্স এর মান আবার এমন হতে পারে যে স্বাভাবিকভাবে সব নেগেটিভ মানই হওয়া সম্ভব পজিটিভ হওয়াই যাচ্ছে না কিন্তু আমি আবার সমীকরণ সমাধান হিসাবে পজিটিভ চাই তখন এই রকম পরিবর্তনটি এই পরিবর্তনটি করা লাগতে পারে এর অর্থ হচ্ছে এরকম যে ধরুন একটা এক্স এক্সিস ওয়াই এক্সিস একটা সমীকরণ আসলে একটা কার্ভের মতো তো এই কার্ভটা এরকমভাবে চলে গেল তা এখন এটা যদি এক্স অক্ষকে কোন একটা বিন্দুতে ছেদ করে সেটাই হচ্ছে আমার এক্সের সমাধান যেটাতে ওয়াই এর মান জিরো আসবে এখন আমরা যদি এই জিরোটি মানে যেটি ডান পাশে আছে মানে পজিটিভ মান আমরা যদি চাই সেই ক্ষেত্রে আমি সমীকরণ তাকে এই ডান পক্ষের ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে থাকি বা করতে হবে আমাকে কিন্তু সমীকরণটি এমনভাবে দেওয়া আছে যে আমাদের কাছে সবসময় শুধু এই বাম পাখের পক্ষের মানটি আসতেছে মানে আমরা এমন একটা ইন্টারভেল বের করছি যেটা আসলে এই বাম পক্ষের ইন্টারভেল মিন করে কিন্তু আমি এই পাশে সমীকরণের চেহারা দেখে যেতে পারছি না সেই ক্ষেত্রে এটা করা লাগতে পারে এই বিষয়ে আরও হয়তো আপনাদের দক্ষতা বাড়বে আপনারা যদি নিজেরা প্র্যাকটিস করেন বা লক্ষ্য করেন আর এই ভিডিওটি এখানে আমি শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ আমি আশা করি আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলোও দেখবেন এবং আমার আর এল ডি ওয়ার্ল্ড ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আর এল ডি ওয়ার্ল্ড ডট কম আমার ওয়েবসাইটটি ফলো করবেন সবাইকে ধন্যবাদ